。在尼泊尔大地震之后，十分喜爱这个国家的马哲决定和朋友一起前往尼泊尔重灾区，查看当地受灾状况。在探访过城市的灾情之后，马哲计划深入地理位置更加偏僻、受灾更加严重却很少受到关注的山区，了解尼泊尔人灾后的生活。在尼泊尔西部的一些偏远地区，地震造成的山体滑坡导致道路被毁，救援人员暂时难以进入这些区域。尼泊尔库尔喀地区官员称，当地的灾情，尤其是山区受灾情况比较严重。山体滑坡导致村庄房屋被埋，目前只有直升机能够进入这些区域实施救援。在即将离开伯克利村时，曼德瑞村的村长吉万一直跟随着马哲一行人。他告诉马哲，他们村子地理位置更加偏，受灾的情况也更加严重。随后，马哲跟随吉万前往这个深山之中的村落。然而，坍塌泥泞的山路成为了他们的第一道屏障。那个村子离得相对来说还比较远，走路的话大概是要半天多左右。这边刚下完雨，然后非常滑，昨天好多泥石流，然后前前面和后面两个向导都是赤着脚走。哦 ，be careful。这边确实是比我们来之前那个路要难走的多，不是路难，压根就没有路。原先是有石头。然后踩到石头上走，这边是没有石头，就是泥，而且还很陡，特别滑。在前进的途中，道路的状况超出想象的糟糕，随处可见泥石流造成的山体滑坡。这边有一块很大的滑坡，肯定是昨天晚上下大雨，然后刚滑的。这是第三次，呃，路被滑坡堵住，还得返回去再找别的路。由于泥石流的冲刷，大量的树木倒塌，几乎没有可以通行的山路。那个时候，就是他原先经常走的那条小路，小路可能也就这么宽，这样的一条小路都没有了。没有了以后，嗯、我们那个村长就拿了一个库尔卡刀，在丛林里面给我们开路，特别特别难走。然后好不容易是到了一条大路上。经过七个小时的跋涉，一排排简易破旧的铁皮房子出现在了眼前。与马哲想象的相同，这个村子里震后的状况一样不容乐观。然而，突然之间，马哲又感觉这里的氛围并不像一个刚刚经历过地震的地方。那里面，首先我们看到是一群小孩子。那么是。那些小孩子特别可爱，哈哈。他这些小孩跟我在第一个村子的时，呃，那那个时候的孩子还不太一样，可能是因为太小，他不认生，就一路上跟我们在跟着我们。拜拜拜拜，哈哈哈哈哈，拜拜。后来我们到了那个村子，村长给我介绍说：“哎，这个是我的家。”吉万是这个村子的村长。地震之后，经济条件相对较好的他，成为了整个村子的依靠。他说他是村长，但是别人说他家很有钱。我以为是最起码住的要好一些嘛，结果他家住的也是铁皮棚子。呃，这是他自己的房子，这是他哥哥的。这这个啊，他们做做饭的房子是他的弟弟的。他的儿子是在地震中是，呃，胳膊被打折了。绿虫子兄弟，有钱，有钱。他的兄弟的孩子是打死了，然后他兄弟的老婆也打死了，对，非常非常惨。然后他们村子是也是死了好多人，一个村子一共才不到三百个人，啊，死了四十六，就是非常非常严重。当马哲问起地震发生时的情况，吉万的脸色变得暗淡起来。嗯嗯
在断粮的四十八个小时中，由于山区通讯落后、救援困难，村民们除了要经受等待救援的煎熬，还要担心频频发生的余震。原本平静的小山村，在那两天中成为了地狱般的地方。他们这儿的已经用铁皮房子已经完全搭起来了，他们的原先的房子是在上面，然后这边的房子全是用铁皮重新又搭起来。房子完结了。在住宿条件极为紧张的村子里，吉万还是给马哲等人腾出了一间铁皮屋。虽然是两边通着风，就这么一个窝棚，这样的一个东西，我们感觉这就很好了。正在收拾住处的时候，屋外的动静引起了马哲的注意。开始做晚饭了，我们翻译就说：“快去那儿，快去那儿，那边要杀羊，杀咩咩，杀咩咩。”我说：“真杀呀！”他说：“真杀，真杀。”我们以为他在那边是跟我们开玩笑，就是争我们的时候说：“啊，你到我们村子，我给你杀羊。”然后怎么样？我一听真杀，我就有点不太想，因为两只鸡吧还好说，一只羊对他们来说是极其极其珍贵的财产，一家可能也养不了几只羊。我去的时候，他正在抓羊，他挑挑挑挑了一个中等左右的羊，然后他拿了一个大概有一米左右的库尔卡刀。在那摸摸摸摸摸，我说这个他这个杀羊不会也砍头吧？他说对，在尼泊尔所有东西都是砍头尼泊尔人的热情让马哲备受感动，但是吃完饭时发生的一切却更加令他意外。哎，我们吃饭的时候是特别欢乐的，一直在唱歌。村民欢快的音乐和发自内心的笑容，让人无论如何也想象不到，不久前的这里刚刚经历了恐怖的地震。一点都感觉不出来，感觉这是一一次小型的聚会，而不是我我去那儿拍他们这个灾难。好 ，dinner， 哇哦！在整个晚饭的过程中，随时都会响起尼泊尔人乐观的歌声。晚餐的最后，村长吉万也向马哲道出了自己的心声。夜幕降临，经历了旅途的疲惫和热情的招待，马哲对于山区的尼泊尔人有了新的认识，但是他心里却始终还有一个牵挂。探访中是什么事故地，让所有人都默不作声，什么都不剩了。地震之后，心理脆弱的孩子们究竟状况如何？稍后请继续收看《行者：涅槃尼泊尔》系列之《灾难与微笑》。马哲在此次的尼泊尔之行中，最牵挂的就是镇区的儿童，学生们的学习生活如何进行，学习条件能否得到保证，都是他关心的问题。第二天一早。马哲计划前往附近的学校，虽然心中有所准备，但眼前的景象还是令他大吃一惊。因为我到哪儿都比较关心学校，然后就去了他们原先那个校的校址，什么都不剩了。下面那个水泥地裂了那么大的缝
，然后地震完以后造成那个山体垮松垮通。小学旁边那是原先他们学校的公共厕所，又由于这个山体滑坡，那个厕所整个就消失了，形成了一个特别深的一个大沟。当时我站在那个沟那儿，然后去去往下看的话，如果当时不是周末，而是在上学的时候，我真不敢想想象这个尼泊尔的这个数量，死亡的数量会增加多少。这儿原来有五个教室，还有三个在上面，看到上面又是滑坡。如果今天晚上下一次大雨的话。这一块就会产生很强的泥石流，和在呃巴巴克呃第一次去巴巴克的地方看到景象是一样的。这些书本，只有在废墟里残破的书本，才勉强让人相信这里曾经是个书生朗朗的地方。然后这一路上，就是几乎是没有一个是完整的原先的房子。类似于这样的房子太多太多了。一路上触目惊心的一幕幕，让马哲感到心痛。万幸的是，地震时正处周末，并没有孩子受伤。现在，他最关心的是灾难之后孩子们的生活能否回归正轨。吉万告诉马哲，地震后孩子们被转移到附近村子的新校址。此时的马哲心中充满了不安，他担心地震带来的阴霾会在这些年幼的孩子心中挥散不去。然而，当他们刚刚进到村子的时候，就听到了一阵朗朗的歌声。听着孩子们整齐的歌声，马哲的心放下了一半。但是这里的学习环境可就不容乐观了。环境恶劣，设施简陋，只是这里的问题之一。如今学校面临最大的困难是教育资源的缺乏。他们学校一共就两个老师。有六个班级，因为政府往这儿调过来的老师都不愿意过来，他们不愿意在这么恶劣的这样的环境下去去教孩子。对于艰苦的条件，孩子们似乎并不在意。可是，毕竟相比起城市，山里的灾区受到的关注更少，重建也更加困难，着实令人放心不下。随后，校长向马哲诉说了当前学校面临的种种问题，希望他帮忙呼吁，让这些山里的孩子可以有一个更好的学习环境。这个学校有五间房，就是五个班，然后最大的问题是没有老师，都嫌这儿太偏，然后，呃，他们来这儿工作的路上会非常非常的危险，都不愿意来。他们原先的教室倒塌了，现在占的是别人的田地。他们想把这块田地买下来，但是现在没有钱。在整个参观学校的过程中，孩子们的歌声一直萦绕在耳边。虽然不知道接下来会发生什么，但面对灾难，他们天真的笑容却不曾改变。正好我去的时候，有两两个小孩在那踢球，然后我就先跑到下面。就是你跟小孩在一块儿的时候，是完全想象不到，因为小孩他可能对这个灾难，并不是那么的了解，说啊就是这样，可能说，村子有人死了，死了过几天，他们就就淡忘这个事情，还是那么欢乐，跟我在一块儿踢球，一块儿嬉戏怎么样？所以我觉得，尼泊尔这个整个的民族吧，他们的态度都是比较。积极向上的，对这种灾难和死亡，可能也是一种，也无力去改变。那我就不去想这些了。
马哲答应校长，尽可能的传递村子以及孩子们的状况，加快村子的重建速度。一直默默走在队伍最后的山地背夫，有着怎样非比寻常的故事？地震之后的父亲又将如何养育七个子女？敬请收看下节《行者：灾难与微笑》。回到村子以后，一直帮我们那个背东西的那个村子的村民，他叫巴布鲁，他是比较特殊的一个人，他在那个村子是唯一一个没有土地、条件最为不好的一个，用木头还有破的木板搭起来了小屋，有那么五六平米吧，睡八个人，一共就这么大点地儿。还有这个柜子，柜子上面，这个柜子上面也睡觉。啊，就是，这是一个家庭，居居然破到农村牛棚都都不如的这样的一个房子，里面有有几个木头的柜子，乱七八糟的一些东西，其他的什么都没了。这是他的五个孩子，他还有两个孩子在印度工作。在印度赚钱来维持这个家庭。当马哲问及巴布鲁的妻子现在何处，同行的翻译给他讲述起了巴布鲁的故事。其实他没有那么多孩子，是他的老婆在地震的前一天，就因为嫌他穷，改嫁到山谷的另一边的那个村子，就结婚的那天晚上，然后就地震，然后他，他的老婆和他老婆的。后来结婚的那个男人就被砸死了，砸死了就是那个男人他自己还有好几个孩子，他就去把那边那几个孩子也接过来，接到他们家来住。得知了事情的始末，马哲不由得对眼前这个朴实的男人产生了敬意。但是，本就拮据的巴布鲁经历过地震的打击后，生活变得更加难以为系，也没有工作。就是在村子里面给别人种地，收稻子、种稻子，呃，帮别人干一些零活，然后挣点钱去养活他家的孩子，就面临这个吃的这个问题。然后他家的食物全是村子里面给他们提供的。像他大女儿就是谁家干活去谁家帮忙，然后有的时候就是干完活以后在人家家吃饭，就解决一顿饭。有的时候会给几十的卢比，然后他就靠靠这些东西去生活。第二天一早，巴布鲁的大女儿准备前往村民家开荒插秧，马哲决定跟他一起去地里帮忙。我是其实我小的时候在农村嘛，在农村长大的，像这些农活啦什么的我也做。我就拿了一个那个类似于锄头的那样东西去翻地，翻了一会儿是确实是很很累，一直这样猫着腰，就特别特别疼，而且我的速度确实很慢，人家都是啪啪啪啪，我我是这样啪啪啪，就是一会儿人家就拉我好远。他们村子里面的那些女人和女孩儿，人家的速度是非常非常快的，然后。我我们去拍人家，他们都是特别特别欢乐，一边呃耕作，还一边唱歌。尼泊尔的山间地头仿佛恢复了平静，一切的生产活动似乎都与地震之前无异。虽然地震摧毁了人们曾经的家园，但是生活还要继续，并且要通过自己的双手去创造。又干了一段时间，干到差不多。快中午的时候就干不了了，天就就云已经过来了，然后我们就就回到村子。几天中，坐落在深山之中的小村子，给马哲带来了太多的震撼与感动。天下没有不散的筵席，但马哲心中仍然放心不下巴布鲁和他的孩子们。这几天一直对我们帮助。
大嘛，所以我们请他收下。告别了巴布鲁，马哲一行人准备启程。走到村口时，发现村长和他的妻子已经等候他们多时。这个献花和献塔呢，如果一起的话，就是在尼泊尔是最高的这种礼节，因为他不可能头一天把这个花采下来，那样的话就蔫了。就是，呃，我们。刚起床，开始收拾他老婆去山里面去采的这样的花。